NATO diễn tập hạt nhân ở châu Âu NATO khởi động diễn tập săn đe hạt nhân thường niên ở Tây Âu giữa bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng do chiến sự Ukraine. NATO hôm nay bắt đầu cuộc diễn tập hạt nhân Stikfat Moon, nhấn mạnh rằng đây là hoạt động huấn luyện định kỳ, thường xuyên đã được lên kế hoạch trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và không liên quan tình hình hiện tại. Cuộc diễn tập có sự góp mặt của 14 trong số 30 quốc gia thành viên NATO. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến 30 trên 10, với sự tham gia của máy bay ném bom tầm xa B-52 của Mỹ. Tổng cộng 60 máy bay sẽ tham gia các chuyến bay huấn luyện qua Bỉ, Anh và Biển Bắc để diễn tập kịch bản sử dụng bom hạt nhân được Mỹ bố trí tại châu Âu. NATO cho biết bom hạt nhân thật sẽ không được sử dụng. Cuộc diễn tập nhằm đảm bảo hoạt động răn đe hạt nhân của Liên minh vẫn an toàn, đảm bảo và hiệu quả. Phát ngôn viên NATO Wana Lukescu cho biết trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước bác bỏ mọi lời kêu gọi hủy bỏ cuộc diễn tập, cho rằng động thái đó sẽ phát đi thông điệp sai lầm, đồng thời khẳng định sức mạnh quân sự của NATO là cách tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ căng thẳng leo thang nào. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine tăng lên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước nói Moscow có thể sử dụng mọi công cụ sẵn có kể cả các loại vũ khí với mức độ hủy diệt khác nhau để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov sau đó giải thích nước này không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân. Đề cập học thuyết quân sự Nga quy định chỉ sử dụng kho vũ khí hạt nhân để tự vệ khi quốc gia bị đe dọa. NATO cho biết Liên minh không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong tình hình năng lực hạt nhân của Nga, bất chấp lời lẽ cứng rắn từ Điện Kremlin. Nhưng chúng tôi vẫn cảnh giác, ông Stoltenberg nói.